Moin Moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Return to Monkey Island. Wir haben uns ein bisschen auf der Insel umgeschaut, haben den alten Hafen entdeckt, wo Stan früher seine Schiffe verkauft hat. Wir haben auch seine alte Hütte gesehen, wo seine Zahnbürste drin liegt, da sind wir aber leider noch nicht rangekommen. Und wir haben hier den Kartenladen auch nochmal betreten, haben mit Wally -E geschnackt. Da haben wir uns einen Monokel besorgt, mit dem Dinge Größe erscheinen. Damit könnten wir dann zumindest schon mal die äh, Schlösser, die verschlossenen äh, Sachen begutachten und so die Ziffern rausbekommen, mit denen wir dann wahrscheinlich bei der Schlosserin Schlüssel herstellen. Ähm, ja, und vielleicht können wir hier nochmal in den Voodoo-Laden gehen. Die scheint ja jetzt auch wieder da zu sein, die Dame. Den robusten Tresor überprüfen. It's an unusual safe with five keyholes. Alas, the safe is not for sale. It has been placed with me for safekeeping. Ja, wir öffnen den natürlich. I need a lot of keys to open that. <lacht> äh, lass uns doch direkt mal versuchen, ob wir das hier benutzen können. The scroll work is nice, but there are no numbers here. Okay, keine Zahlen. Green, half off. Blue, half of half off. Yellow, half of half of half off. Orange, aren't you glad you're here? Okay. Someone's very excited I'm looking at this sign. The curtains are for sale too? Everything goes. They make a great dress. Okay, wir fragen noch mal nach dem Tresor. How much for the safe? It is not for sale at any price. As I said, it has been placed with me for safekeeping. Komm schon, verkauf uns den. How much for the safe? It is not for sale. <lacht> okay, wir kriegen ihn nicht. Da oben ist irgendwie ein ausgestopftes Wesen glänzend. A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. Modrige Flasche. Everything is spilled out of it in a puddle. Klebrige Flasche. Not for me. Und eine schmuddelige Flasche. Looks like Flasche. it's been there forever. Keep up the good work, buddy. Was haben wir hier? Ein netten Korb. Too bad it's empty. Noch ein netter Korb. <laughs> An empty basket. I should have gotten here last month. Geschenke? Do you do gift wrapping? We're out of wrapping paper, unless you'd like it wrapped in the skin of a lizard. No thanks. Nein, danke. Wie ein kleiner Kopf. It's a creepy shrunken head with long stringy hair. I didn't know these were a voodoo thing. They're not. But the tourists like them. Eine hohe Flasche. Not very practical. Was steht da? It says everything must go. But it says it with numbers. <laughs> Oberes Regal. All my merchandise is top shelf. Can't you at least wait until I say what I'm thinking? It's creepy. Verkleidungen? This is a neat symbol. What does it mean? That used to contain magical disguises. But alas, they have all gone. Yeah, it's too bad you're sold out. A magic disguise seems really useful. Yeah, There's this... always the famous eye patch of John Laney uh -huh. at the museum. I'm sure the magic has worn off by now, but I believe I could restore its abilities. Jetzt wird ein Schuh draus, magische Verkleidungen, ja. Und wenn wir die Augenklappe aus dem Museum klauen, können wir uns die natürlich aufsetzen und sind dann nicht mehr Guybrush Sweepwood. Und dann kommen wir vielleicht auch auf das Schiff von Le Chac. Und das sieht wirklich scharf aus. Pointy. It is a non-magical ceremonial knife. Very sharp indeed. Ich will das wirklich. Oh, I'd like this knife. An excellent choice. I will need you to verbally agree to a release of liability. Okay. This product is not to be used in the commission of any crime, including vandalism, jailbreak, and theft of ancient priceless artifacts. No problem. Threatening, frightening, stabbing, shaving, or manicuring yourself or another person are likewise considered outside the scope of acceptable use. Oh, okay, I guess. The product is not balanced for throwing. Throwing the product violates these terms and will invalidate the warranty. 
Whittling, Scrimshaw, Mumbledy Peg, Juggling, and any tricks involving stacking or balancing the product may cause serious injury and okay. should not be attempted by unlicensed persons. Uh huh. Use with breads, spreads, bedspreads, or thread may damage the product. If damaged, the product should not be used. Product is sharp and should not be carried in a pocket, coat, belt, hat band, handbag, shoulder holster, or sheath. At all times, keep the product away from children, pets, the aged or infirm, clowns, pirates, and adults. Where possible, it should be locked securely in a vault. The manufacturer accepts no responsibility for the consequences of any use or misuse of this product. By verbally assenting to these terms, purchaser hereby assumes all liability, past, present, and future, throughout this and all possible and impossible universes. Okay. Oh, is this where I say yes? Yes. Yes. Is there anything I am allowed to do with it? I am not able to answer that question, as it could create a liability issue. Okay, wir schauen mal, ob wir mit dem Messer irgendwas anfangen können. What's this thing? It's a forgiveness frog. When no apology will do, give the forgiveness frog. It's like a card, only much better because it's a frog. I've never heard of that before. Are you sure it's real voodoo? No comment. It works. Trust okay. me. Den können wir auf jeden Fall Carla schenken. I'll take this forgiveness frog. It can help someone forgive even very old transgressions. Und dann können wir uns wiederum ein Buch ausleihen, ähm, weil sie uns vergibt. <lacht> What's cooking? The feast of knowledge. Auf deinem Schild steht, dass du dein Geschäft aufgibst. Your sign says you're going out of business. Or is this one of those not really going out of business, going out of business sales? There is a new dark magic on the rise in the Caribbean. It has many adherents, particularly among the young. There is little demand for my talents or my wares. Business is terrible, and there are other factors. Captain Madison desires this location. That it belongs to me will be of little help against her financial and political powers. Oh, back up. Dark magic, he said? I did. <laughs> Wie funktioniert dunkle Magie? How does dark magic work? Runes, chemicals, the power of secrets. I am no expert. It's too sterile for my tastes. I like things messy and theatrical. Okay, ist dunkle Magie mächtig? Is dark magic powerful? Powerful, yes, it can be. But dangerous. If the badger chews his own tail, soon there is no more badger. You like that metaphor a lot, don't you? It has many <laughs> uses. Okay, weißt du mehr über diesen John Laney mit der Augenklappe? Do you know more about this John Laney guy with the eye patch? Captain John Laney was renowned as the pirate of a thousand faces. It was said that he could fool his best friend with nothing more than an eye patch. That legend is true, but only because the eye patch he used was filled with much voodoo magic. The eye patch still exists. It is on display at the Museum of Pirate Law here on Mele Island. If an enterprising person such as yourself were to liberate it and bring it here, I could most likely get it working again. Got it. Thanks. Okay, interessant. Also sollten wir die Augenklappe haben, sollten wir diese vielleicht noch mal vorher zu ihr bringen. Äh, kannst du deine Talente nutzen, um mir zu sagen, wie es Elaine gerade geht? Can you use your talents to tell me how Elaine is right now? She is always close, no matter the distance. Do your answers ever make sense? There are no answers, only questions that are finished. Okay, ist das, äh, ist das das Jahr, in dem du mir endlich deinen Namen sagst? Is this the year when you finally tell me your name? It's become almost a running gag between us. But it's awkward, like when your glass is empty, but you keep trying to drink out of it over and over. It is Corina. Oh, okay. Karina. Nice. 
זוכר, הלו קורינה. Kannst du sehen, was LeChuck vorhat? Are you able to see what LeChuck is up to? Your goals and the goals of LeChuck are aligned, as always. But his intentions are darker. He would use the secret to do terrible things. Dark-er? What's that supposed to mean? LeChuck must not acquire the secret. No argument there. Hast du noch andere mystische Ratschläge oder Informationen für mich? Any other mystical advice or information for me? Stock tips or something. No. <lacht> Aktientipps, ja, das wäre cool. Ähm, gut. Never mind. Vergiss I es. never do. So, mehr haben wir hier auch nicht. Bei einer Stuhl. I'm impressed by your chair. Thank you. Gut, Leute, gehen wir erstmal wieder raus. Da kommen wir nicht rein. In der Zwischenzeit auf LeChucks Schiff. LeChuck, Sir, just thought I'd pop in and let you know. Preparations to set sail are almost done. You have all the supplies for the spell to get to Monkey Island? Check. Squid ink, chickens, brimstone, cinnamon, monkey blood, mint, and an annoying skull. Well done. Mark yourself down for one less lashing this voyage. <clears throat> A funny story. Guybrush Threepwood tried to sign on to the crew. Threepwood? He must be looking for the secret too. Mm, the guy steals all <laughs> my best ideas. Have him killed. Wait, let him live. I want him to see me sail off for Monkey Island knowing the secret is lost to him forever. Sure. I want to bring this up one more time. Is searching for this mythical secret of Monkey Island a good idea? Shouldn't we be out terrorizing the high seas, instilling fear, creating mayhem, being more on brand for LeChuck? I've had enough of you questioning my orders. Finish loading the ship, and whatever you do, don't let Threepwood on board. Very well. Okay, also er weiß, dass wir hier sind. <laughs> the note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. When they get close to finding it, suddenly they are gone. Okay, wir versuchen nochmal die Gasse zu erkunden. Und ja, die Tür zu öffnen, vielleicht ja mit dem Messer. It's my very own, very sharp, non-magical ceremonial knife. Uh, I skipped school the day they taught lockpicking. Ah, Mist. Gut, da kommen wir also nicht rein. Cracker haben wir hier noch, eine Visitenkarte. Gut, ich glaube, hier kommen wir dann auch erstmal nicht mehr weiter. Dann können wir aber mal vielleicht die Ziffern auf dem Schloss hey, erkennen. Hey, Hallo. Kid. Grüße euch. I can read the serial number. I'll write it down so I don't forget. Okay, da haben wir sie. Die Serie nochmal lesen. This is the number for the jail cell lock. Word of advice, kid. Stick to the narrow straights. Vielleicht auch das nochmal lesen. Most of this serial number has been rubbed off. Okay, die sind alle abgerieben. Da kommen wir nicht rein. Hey, Stan. Hello there, son. Okay, ich war in der Werft, dein Büro ist zugenagelt. I've been to the shipyard. Your office is all boarded up, with your toothbrush sealed inside, presumably. Well, don't worry yourself about it then, son. I found a dead centipede in the corner that should do until they let me out. <laughs> okay. See you later. Yep. Guybrush, you gotta get me out of here. I'll make it my number three priority. I don't remember this place being so leaky. They finally installed running water. <lacht> Fließendes Wasser. Ah ja, okay, cool. <lacht> Gut, Leute, dann äh, können wir hier, glaube ich, die Hi there. Hi. Ziffer mal abgeben. Can you make me a key from this serial number? Sure. Good choice on the lock. These are really sturdy. It's the same kind they use over at the jail. Oh, wow. <lacht> What a coincidence. I had no idea. Okay, danke schön. <lacht> Das ging ja einfach. Hey, 
Guybrush. Hey, Hallo. Kid. So, wir haben den Gefängnisschlüssel und schließen mal auf. Otis, the authorities have reconsidered your case and decided that you should go free. I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Stan. I hope you get acquitted. Oh, it's in the bag, friend, but thanks. So, eine leere Zelle. I'll stay on this side of the bars, just in case. Ja, stimmt, nur für den Fall. Nachher schließe ich die Tür noch, wenn wir reingehen. Okay, dann gehen wir noch mal zur Gouverneurs Villa und geben dort den Vergebungsfrosch ab, damit äh, die Schwertmeisterin Carla uns vergibt und wir uns vielleicht ein Buch ausleihen können. Ich hatte das rote Buch unten im Visier, hier das äh, lila, ne, der violette. Äh, da ist der Vergebungsfrosch. Bitte schön. This is for you. You're giving me a frog? It's a forgiveness frog. For when words aren't enough. You haven't <laughs> even bothered to write anything personal on this frog. That's just rude. I reject your frog. Okay, sie lehnt unseren Frosch ab. So ein Mist. Liebe Carla. Dear Carla. Tut mir leid, dass ich, äh, dass ich das Buch, das ich mir ausgedient habe, verloren habe. Sorry for losing the book I borrowed. Ähm, ich bewundere, dass du hart zu Sanftmut bist. Ich schätze es sehr, dass du dem Pflichtbewusstsein verpflichtet bist. I value that you are dedicated to dedication. Wie deine Taten in Santo Domingo. As shown by your actions at Santo Domingo. Please accept my humblest apology. Auch wenn es eigentlich nicht mein Sch Ich verspreche mich in Zukunft ver äh, zu verbessern. I promise to do better in the future. Okay, also wenn das nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Okay, sie lehnt unseren Frosch ab. Eine Sache müssen wir besser machen. Ist die Frage was? Liebe Carla. Dear Carla. Das mit dem Buch. Sorry for losing the book I borrowed. Okay, ähm leidenschaftlich zur Leidenschaft. I appreciate that you're keen on bluntness. Santo Domingo. As shown by your actions at Santo Domingo. Please accept my humblest apology. Ähm ich verspreche mich in Zukunft zu verbessern. I promise to do better in the future. So, mal gucken, ob jetzt immer noch einer fehlt oder ob es wieder zwei geworden sind. This is for you. Dear Carla. Ugh. It looks like you tried to include personal details, but then you got them wrong. You don't know me at all. I reject your frog. Okay, also das war schon mal verkehrt. Ich glaube, das war schon ganz richtig. Ähm, zumindest das Dear eine. Carla. Liebe Carla, tut mir leid, dass ich das Buch, das ich mir ausgeliehen habe, Sorry verloren habe. Ich schätze es sehr, dass du dem Pflichtbewusstsein verpflichtet bist. I value that you are dedicated to dedication. Okay, äh, Portobello. As shown by your actions at Portobello. Please accept my humblest apology. Ähm, ja, ich verspreche mich in Zukunft zu bessern. I promise to do better in the future. So, mal gucken, ob Porto Bello vielleicht richtig ist. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your Okay, vielleicht ist der Schluss auch verkehrt. Liebe Carla. Dear Carla. So, tut mir leid, dass ich das Buch losing. verloren habe. Dein Pflichtbewusstsein schätze ich sehr. Okay, Port Elisabeth vielleicht. So, ähm, ja. Ich habe mir ein Erinnerungssystem eingerichtet vielleicht. I've implemented a reminder system for myself. Vielleicht äh, stimmt sie das ja zufrieden. Dear 
dear Carla. <laughs> this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your... Okay, sie lehnt es wieder ab. Dann bleibt eigentlich nur noch der letzte Ort. Ähm, machen wir das nochmal. <lacht> Liebe Carla. Sorry for losing the book. I value that you are Santa Catalina. As shown by your action, please accept. Ich habe mir ein Erinnerungssystem eingerichtet. I've implemented a This is for you. Bitte schön. <laughs> Dear Carla. <laughs> I'm impressed, Guybrush. Surprisingly thoughtful. Considering it's you, I'm strangely moved to forgive you for losing my book. And I'll treasure this frog as a memento of the time you did something right. Okay, super. Sie hat uns verziehen. Jetzt können wir uns vielleicht am Ende der Planke ausleihen. Can I borrow this book? Oh, all right. I was upset after you lost the last one, but you seem genuinely sorry, so I guess I'll give you another chance. Vielen Thanks. Dank, Carla. I won't let you down. I'll definitely return this. So, wir haben ein Buch. Am Ende der Planke. The blurb says it's a solid, if somewhat predictable story about a roguish pirate and a doomed romance with a woman of station. So, wir haben ja auch noch mehr Bücher. Das große Buch der Schatzkarten. Can I borrow this book? One book at a time. I only trust you so far. Okay, nehmen wir erstmal nur das Buch mit. Ich weiß noch nicht, wofür es gut ist, aber wir haben es. <lacht> so, Otis haben wir befreit. Wir könnten noch mal zu Werft gehen und schauen, ob wir vielleicht mit dem Messer ins Gebäude reinkommen. Okay, verdammt. Hm, was können wir denn noch versuchen? Die Cracker. Auch nichts mit. Äh, gut, dann holen wir uns die Seriennummer vom Museum und versuchen da nochmal den Schlüssel herzustellen. Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Okay, immer noch zu klein. Hm, können wir das irgendwie noch vergrößern? Zumindest mit nichts, was wir da haben. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. So, die konnten wir ja auch mit nichts verbinden. Okay, hier kommen wir auch erstmal nicht weiter. Gut, Leute, dann beenden wir die Folge erstmal. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Also bis zum nächsten Mal.